Thank you so much, uh, Pastor Avivian. Muito obrigado, Profetisa Avivian. Uh, Apostol Ruben. O Apostol Ruben. Although he's not here, mesmo que ele não esteja aqui, we love him and his family so much. Nós o amamos e amamos a sua família muito. Thank you for having us. Obrigado por nos receber. And the leadership of this church. Would you help me honor them? Me ajudem a honrá-los. It's incredible leadership in this place. É uma liderança incrível nesse lugar. Amen. Amen. How are we doing, família? Como estamos, família? We love you. We love you. We love you. Nós amamos vocês. It's so good to be in the house of the Lord this morning. É tão bom estar na casa do Senhor nessa manhã. Do you, are you here with an open heart? Você está aqui com seu coração aberto? Ready? Pronto? God is good. Amen. Deus é bom. Amém. Amen. Amen, amen. Well, we have with us today, nós temos conosco hoje, an incredible group, um grupo incrível, who has been preparing, que estiveram se preparando, a long time, por um longo período, to be here with you, para estar aqui conosco nessa manhã. Amen, amen. And uh, they had a hard time getting here. E eles tiveram bastante dificuldade para chegar aqui. The enemy didn't want them here. O inimigo não os queria. But I believe that this morning, mas no, eu acredito que nesta manhã, God brought them here. Deus os trouxe aqui. To be a blessing to this place. Para ser uma bênção para lugar. Are you ready? Você está pronto? Woo! It's good. Thank you guys for persevering. Obrigado por perseverarem. Um, yeah. So I want to introduce you to the team. Eu quero apresentá-los vocês para uh, o, o time. The, um, our Savior's Church, que são da igreja de Nosso Senhor Salvador, uh, from Lafayette, Louisiana, and the surrounding areas. E em, em, em Lafayette, Louisiana, um estado. So powerful church. É uma igreja poderosa. That is making a huge difference there, Louisiana. Que está fazendo uma grande diferença em Louisiana. And around the world. E, no mundo todo. Yeah, Pastor Jacob, Aranza, and his team, uh, o Pastor Jacob e o seu time, is so dear to us. Eles são é, muito queridos para nós. Ruvenet and our family. Para Ruvenet, Ruvenet e nossa família. And uh, they are a church that is really making an impact. E eles são uma igreja que realmente estão fazendo um impacto. And the and the friendship between our Savior's Church and here in Brazil is growing. E a amizade entre Uh, our Savior Church e Brasil está crescendo. And so we just want to welcome them. E nós queremos os dar boas-vindas. They're going to be sharing the word today, testimonies. E eles vão nos trazer uma palavra, testemunho. And what God is doing. E sobre o que Deus tem feito. And they have a word for you this morning. E eles têm uma palavra para vocês. Amen? Amen? Amen. Also, I just want to say a big hug and uh, my wife greets every single one. Alisa greets every one of you and sends her love to each one. E a sua esposa Alisa está mandando um grande abraço com muito amor para todos que estão aqui. Amém. 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 So, uh, I want you, first of all, would you team, would you guys stand up? I want them to know who you guys are. So, this is a team. Por que não nos recebemos? Então, time, por que nós não nos recebemos? They flew all night to be here with you. Eles voaram a noite toda para estar aqui conosco. Oh my goodness. So they have not slept, but they're here. Eles não dormiram ainda, mas eles estão aqui. Esse é amor. Muito amor. Muito amor. So uh, with that said, I, you know, they have a couple of people that are going to share testimonies. Uh, tendo dito isso, eles vão trazer algumas pessoas que vão compartilhar testemunhos. And then uh, Pastor Russell and Keisha are going to share. In, e Pastor Makisha e Pastor uh, oh sorry Russell yeah <laughs> Pastor Russell e Makisha eles vão trazer uma palavra so um, so are we ready Está listo? estamos prontos 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 <laughs> all right team are you guys ready all right so can we get the first person coming up to share this morning primeira pessoa pode subir would you guys welcome with me vamos dar boa vinda I've known Carlos and his wife for a long time. Uh, Pastor yeah. Caleb, ele conhece Pastor Carlos e sua esposa há bastante tempo. And so they, he and his brother have been an incredible blessing to my life. Ele e seu irmão têm sido uma bênção incrível na minha vida. So here you guys. Bom dia. Bom dia. <laughs> It's so 
good to be here today. É muito bom estar aqui hoje nesta, nesta manhã. My name is Ashley. Meu nome é Ashley. This is my husband Carlos. Este, este é meu esposo Carlos. And I just want to share with you a little bit of my story. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. I grew up knowing the Lord all my life. Eu cresci conhecendo ao Senhor toda a minha vida. In a home that taught me about the Lord, but was not reflective of God's love at all. Numa casa que conhecia o Senhor, mas não refletia o Senhor em nada. My father was addicted to alcohol. Meu pai era um alcoólatra. And it was a very violent, um, hurtful home that we had. E era uma casa muito é, violenta e machucada. I had to watch a lot of things that a child shouldn't have to watch. Eu tive que ver muitas coisas que uma criança não deveria ver. And it created a lot of wounds and a lot of hurts in my heart. Em que eu muitas feridas e muitas dores no meu coração. So that caused me to do a lot of things that I shouldn't be doing. Isso causou que eu fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito. Because I didn't really know the Lord. Porque eu não realmente conhecia o Senhor. I knew about the Lord through my mother. Eu conhecia o Senhor através da minha mão, da minha mãe, perdão. It was a relationship she had, but I did not have with him. Era um relacionamento que ela tinha, mas eu não tinha com o Senhor. There's a difference between knowing Tem uma diferença and knowing. entre conhecer e realmente conhecer. Because when you know the Father, porque quando você conhece o Pai, everything changes. Tudo muda. So my life went from a terrible home. E minha casa foi de uma casa terrível. I had to escape and leave and go to Louisiana. Eu tive que escapar e deixar e ir para a Louisiana. As a young student, that's where I started to really meet the Lord. Como uma estudante jovem foi quando eu comecei a conhecer ao Senhor. I was 18 years old in ministry school. Eu tinha 18 anos de idade numa escola ministerial. And the Lord really started to show me things in my life. E Deus começou a mostrar coisas na minha vida. Because when you have trauma and hurt, there are things that are going on inside. Porque quando você tem feridas e traumas, existem coisas que vão acontecendo dentro de você. But the Lord in His goodness and kindness e o Senhor, com sua bondade, started to show me those areas that He wanted to put His finger on. Começou a mostrar essas áreas que Ele queria pôr o dedo dele. Because He's a good shepherd. Porque Ele é um bom pastor. Psalms 23 says, I am the good shepherd. Salmos 23 diz, eu sou o bom pastor. He doesn't take us somewhere by yanking us. Ele não pega alguém puxando a pessoa. He leads us gently. He Ele nos us. leva e nos guia gentilmente. So that's what he started doing with me. E isso foi o que ele começou a fazer comigo. Where I went through very intense um, therapy. E ela estava, perdão, e eu estava sobre uma intensa terapia. And God started to heal those things in my life. E Deus começou a curar essas coisas na minha vida. But only when I began to give it to Him. Mas apenas quando eu comecei a entregar a Ele. Porque Ele não vai pegar de você, mas Ele vai esperar você entregar a sua mão e dizer, Tenha. Porque Ele não vai pegar de você, mas Ele vai esperar você entregar para Ele com as suas próprias mãos. E foi quando eu conheci o meu marido. E o Senhor continuou a fazer um bom trabalho em me levando a caminhar uma jornada de healing. E Deus continuou a fazer um trabalho é, excelente me levando sobre um caminho de cura. It's not an it's not an immediate process. It wasn't fast. Não foi um processo imediato ou um processo rápido. I still have pain. Eu ainda tenho dores. I still have hurts and wounds. Ainda tenho feridas. But the Lord is faithful to come and heal everything that I need. Mas o Senhor é fiel para vir e curar and tudo. And He's faithful to heal necessito. everything that you need. E Ele é fiel sobre tudo que você precisa. And now. I get to walk with other women to do the same thing for them. E agora eu posso caminhar com outras mulheres e poder fazer o mesmo por elas. Because the Lord is a good shepherd who leads us gently. Porque o Senhor é um bom pastor e nos leva, nos guia gentilmente. I would not be the woman today 
if the Father had not come to me. Eu não seria essa mulher se o Senhor não tivesse vindo até And mim. He can testify to that because we Ele were not good when I first got married. Ele pode testemunhar isso, porque eu não era uma boa mulher quando nós nos casamos. But thank God for his grace, yes? Mas obrigado, eu dou graças ao Senhor pelas suas orações. So good, so good. Muito bom, é muito bom. Good morning. Bom dia. Our stories are similar. Nossas histórias são, são parecidas, but different. mas diferentes. So, I was fortunate to be raised in a family that went to church all the time as well. Eu fui afortunado de crescer numa família que também estava dentro da igreja. A result of a neighbor coming next door and inviting my parents to church and them accepting that. O resultado de um vizinho vindo à nossa casa e nos convidando aí para para ir à igreja. So, as a result Church is everything I've ever known. Então, como resultado disso, a igreja é tudo o que eu conheço. If the doors were open, my parents were there, and we were serving and and participating. E se as portas estavam abertas, nós e eu e a minha família nós estávamos lá para servir e para adorar o Senhor. But like Ashley, mas como Ashley, I didn't have a relationship with God. My parents did. Eu não tinha uma relação com Deus. Meus pais tinham. And my time at church, e meu tempo na igreja. Sorry. Perdão. My time at church wasn't as pleasant. E meu tempo na igreja não foi tão prazeroso. That time at church opened up an opportunity for me to be sexually abused by a staff member. E esse tempo na igreja abriu oportunidade para que eu fosse abusado por um uh, alguém que trabalhava na igreja. É sexualmente abusado. So, as a result, como resultado, I resented my parents. Eu, uh, eu tinha ressentimento com os meus pais. I was mad at God. Eu estava nervoso com Deus. And I didn't want anything to do with church. Eu não queria saber, não queria saber nada da igreja. At a young age, I did drugs. E muito novo, eu é, usei drogas. Tried to find anything I could do to fill the void and hurt that I had in my life. E tentei preencher esse, essa dor, esse espaço o que eu podia. And even through that, eventually things came to light and the abuse ended. E uh, com tudo isso, as coisas vieram à luz e o abuso acabou. But the pain didn't end. Mas a dor não tinha acabado. There was still sorrow and hurt. Ainda havia dor e machucados. And one day in my room, as I was contemplating everything, e no, um dia no meu quarto enquanto estava uh, pensando e meditando sobre as coisas, I felt God come to me. Eu senti Deus vindo até mim. And asked if I would be willing to try Him versus all the other things that I have tried to fill that void. E perguntou se eu estava disposto a tentar experimentar Ele, ao invés de tentar experimentar todas as outras coisas. And in that day, I recommitted my life to the Lord. E naquele dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. I committed to use this testimony. E eu me comprometi a usar este testemunho para o Senhor. To highlight, regardless of whatever The devil uses can be used for good. Para mostrar que mesmo que o Satanás pode usar muitas coisas é, e, e querer uh, yeah, yeah, é, é, querer usar isso para o mal, Deus pode usar isso para o bem.
Muchas gracias. Thank you guys so much for sharing. Obrigado por compartilhar. It's the power of testimony. It's the power of a testimony. É o poder do testemunho. That changes our lives. Que muda as nossas vidas. We, we can borrow the faith. Nós podemos emprestar a fé. Of Carlos. De Carlos. Actually, we can borrow the faith. Podemos emprestar a fé dele. And say, if, they, if, if God did it for them, e dizer se Deus fez por eles, it was faithful to them, foi fiel a eles, He can do it for me. Ele pode fazer por Amen. Mim. Amen. He can use our stories. Ele pode usar as nossas feridas. To bring healing to the world. Para trazer cura ao mundo. Amen. 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 So to, this morning I have the incredible privilege. E esta manhã eu tenho o privilégio incrível. Uh, the honor to introduce and bring up. E a honra de trazer aqui uh, the, the leaders of the team. os líderes do time. Uh, and so, uh, would you guys welcome with me? E vocês podem nos dar boas-vindas. Russell and Makisha, would you guys come on Russell up? Russell and Makisha, please, por favor. Uh, amazing, amazing couple of God. Um casal incrível de Deus. And so, I'll just leave you guys at the time, all right? Eu vou deixar vocês com o tempo. Bom dia. Bom dia. <laughs> Thank you for having us back. Obrigado por nos receber de novo. We feel like we came home. Nós sentimos que nós viemos para casa. We couldn't wait to get here. Não podíamos esperar mais para vir aqui. I've been away for two days. Estou acordada há dois dias. We really had to fight. We realmente tivemos que lutar. Sickness. Doença. Doubt. Dúvida. Anger. Raiva. Flights canceled. Voos sendo cancelados. Babysitters fell through. What? Uh, no babysitters. Child uh, sitters. sitters. Oh, oh, okay. Ninguém para cuidar das crianças. But we're here. Mas nós estamos aqui. I'm not going to take much time. Eu não vou tomar muito tempo. But the Lord gave me just one little sentence for you. Mas Deus me deu apenas um, uma palavra. Just let me love you. Apenas deixe-me amar você. As I am. Como eu sou. Yes. Sim. We have to stop putting God in a box. Nós precisamos parar de colocar Deus em uma caixa. And we have to let Him. E precisamos deixar que Ele. Come as He is. Venha como Ele é. Because there. Porque então. We meet. Nós conhecemos Who we need to meet. quem nós precisamos conhecer. The provider, o provedor, the healer, o, o sanador, o misericordioso, the compassionate God, o Deus com, compassivo, everything tudo we need, que precisamos. He is. Ele é. Amen. Amém. Amém. <laughs> Bom dia. Bom dia. Bom dia. Yes. Oh, um, yes. I've been crying since the second song. <laughs> eu, eu estou chorando desde a segunda música. Oh. Um, I wasn't expecting to be this emotional. <laughs> eu não esperava estar tão emocional. Yeah. So we've we've been talking about Crystal Centro. Oh, nós estivemos falando sobre Cristo Centro. Since the day we left. Desde o dia que nós saímos daqui em julho. Um, um, I eu senti, eu estava com saudade de vocês. God is good. Deus é bom. Um, so, uh, everything that has been happening on this stage up until the point tudo que tem acontecido uh, neste momento até este ponto of me coming up here God has been speaking to me uh, e até o momento em que nós tivemos para chegar aqui Deus tem falado comigo we've been going through uh, some of the things that uh, uh, Prophet Vivian said nós passamos por muitas coisas que a profetisa Vivian falou um, everything uh, is for a reason. Tudo é por uma razão. Tudo acontece por uma razão. God doesn't waste a thing. Deus não desperdiça nada. And that revival 
de avivamento Pastor Vivian was talking about, que a profetisa falou sobre it can only come through one thing. Ape, pode vir apenas através de uma coisa And that's perseverance. e é perseverança so, uh, that's the word I wanna, I wanna give you today. e essa é a palavra que eu quero trazer hoje I talk about e eu quero falar sobre perseverar in this Christian life. nessa vida cristã so, When, when I, when we came the first time, e quando nós viemos a primeira vez, I got a new nephew. Eu, eu, eu ganhei um novo sobrinho. His name is Jonathan. E o nome dele é Jonathan. Is he here? Está aqui? It's my nephew. Meu sobrinho. <laughs> so, <laughs> so, um, We had, we had an interaction the last time I was here that, Nós tivemos uma interação a última vez que estivemos aqui just changed my perspective of God que mudou a minha perspectiva de Deus and, and who he is. e quem ele é. So when I was praying então, quando eu estava orando about what I wanted to say, sobre o que eu gostaria de dizer, God just kept saying perseverance. Deus apenas ficava me dizendo perseverança. So what we want to look at, we want to look at Acts 14. Uh, eu quero que abramos em Atos 14, verses 1 through 7. De 1 a 7. And it says, e diz, In Iconium they entered the Jewish synagogue. Em, em Icônio, Paulo e Barnabé, como costume, foram à sinagoga judaica. As usual, and they spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. E ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned the mind against the poisoned their minds against the brothers. E os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes a ânimo contra os irmãos. So they stayed there a long time and spoke boldly for the Lord, who testified to the message by His grace while enabling them to do signs and wonders. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and others with the apostles. E, mas o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. When an attempt was made by both the Gentiles and the Jews with the rulers to mistreat and stone them. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. They found out about it and they fled to the Lyconian towns of Lystra and Debris. Quando souberam Disso fugiram para as cidades de Licônia e de Listras e Derbe e seus arredores. And the surrounding countryside, they continued to preach the gospel. Onde continuaram a pregar as boas novas. So, in this chapter, uh, chapter 14, we are at the end of Paul and Barnabas' first missionary journey. journey. E, e nesse uh, capítulo 14, nós estamos vendo o fim da primeira viagem apostólica de Paulo e de Barnabé. And we see a couple of things. We see that Paul and Barnabas had a method to the way that they reached people. E nós vemos que Paulo e Barnabé, eles tinham um método sobre como chegar nas pessoas. We see in this in this chapter that it, it contains more stories of sacrifice. Nós vemos nesse capítulo que tem mais histórias de sacrifício. Uh, more stories of the Holy Spirit moving. Mais, é, mais histórias sobre o mover do Espírito Santo. It also shows us, shows us more mixed responses to the gospel. Uh, e nos mostra também mais responsabilidades so, uh, sobre como eles viviam o Evangelho. And greater opposition to the gospel. E muita oposição ao Evangelho. This is, this is what we saw coming to you today. Isso foi quando foi o, uh, o que nós vimos vindo para cá, na, antes de vir para cá. We saw every obstacle to not get us to Brazil today. Nós vimos muito e passamos por muitos obstáculos para não chegar no Brasil aqui hoje. 
Like my wife said, we had canceled flights. Como minha esposa disse, nós tivemos voos cancelados. We had thoughts of going back home. Nós até pensamos em voltar para casa. But we understood. Mas nós entendemos. When the enemy knows. Quando o inimigo sabe. That God is going to do something special. Que Deus vai fazer algo especial. He brings the opposition. Ele traz a oposição. So in this in this chapter, this chapter was very important to Paul. E nesse capítulo e este capítulo foi muito importante para Paulo. And we know this because he used this chapter to teach his disciple Timothy. E nós sabemos porque ele usa este capítulo para ensinar o seu discípulo Timóteo. In his second letter to Timothy, he spoke about the trials he went through. Em 2 Timóteo, ele fala sobre essas lutas que ele viveu. In this particular town and in the surrounding areas. Nesta cidade em particular e nas áreas ao, ao redor. So this portion of the letter that he wrote to Timothy e nessa porção de carta que ele escreveu para Timóteo was, is relevant for us today. É relevante para nós hoje. We're in a time where people are abandoning the faith. Nós estamos num período do tempo em que as pessoas estão abandonando a fé. People are losing hope. Pessoas estão perdendo a esperança. Because they don't know the hope giver. Porque eles não conhecem aquele que traz a esperança. They cling to drugs. Eles se agarram às drogas. Money, power. Dinheiro, poder. And even pride in themselves. E se orgulham até. So this whole chapter is filled with encouragement and examples for us. E esse capítulo ele é cheio de encorajamento e exemplos para nós. So I want us to look a little bit deeper at each one of these verses. E eu quero então que nós nos aprofundemos um pouco em cada verso. And I'll explain what they or uh, what God is trying to tell us through these verses. E eu quero explicar um pouco sobre aquilo que Deus quer nos ensinar através desses versos. So as we look at the first verse again, it says, "In Iconium, they went, they entered into the Jewish synagogue as usual, and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed." E no primeiro verso diz, "Em Iconium, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus, judeus e gentios." So Paul and Barnabas had a pattern. E Paulo e Barnabé tinham um padrão. And this pattern was very successful. E esse padrão era eles obtinham muito sucesso. And the reason we know it was very successful because if you read the previous chapters. E como nós sabemos e como nós sabemos que é um padrão de sucesso porque nós vemos nos capítulos anteriores. We see that they won a lot of souls for God. Que eles ganharam muitas vidas ao Senhor. We can just imagine Paul telling the story of the Bible with the climax. Ending with the person and works of Christ. And uh, e nós vemos uh, <laughs> Paul e Barnabas <laughs> telling the story of who Christ is. Okay, contando a história de quem Jesus é com o clima mm -hmm. das pessoas uh, aceitando a Jesus Cristo. Mm -hmm. What we want to see in this example from Paul. O que queremos ver com este exemplo de Paulo. Is that. Even though he was given a, a, a an assignment by God to reach the Gentiles, mesmo que ele recebeu uma missão de alcançar os gentios para Deus, he didn't miss the people around him. Ele não esqueceu das pessoas ao seu redor. So in this in this particular verse, e nesse verso em particular, we see Paul persevering in courage. E nós vemos Paulo perseverando com coragem. And the reason we know he's persevering in courage, cur in, in courage, e a razão pelo pelo qual vemos que ele está perseverando em coragem, because in the previous chapters he got beat up for preaching in the synagogue. Porque nós vemos que nos capítulos anteriores ele uh, levou uma surra por estar pregando na sinagoga, perdão, por estar pregando a palavra de Deus. But when he came to this new town, mas quando ele veio nessa nova cidade. He went right back into the same place. Ele voltou exatamente no mesmo lugar. That he was persecuted. Que ele sofreu perseguição. And that takes courage. E isso é necessário ter coragem. It takes it takes not a uh, it takes a courage that is not in us. E isso é, é mostra uma coragem que não está em nós. It takes a courage that is only given by the Holy Spirit. É uma coragem que é dada apenas pelo Espírito Santo. So my question to you. 
E a minha pergunta a você é: Have you ever known that you would be opposed for speaking faithfully for Christ? Você alguma vez soube que eu sofreria oposição por dizer a, a palavra de Deus? And if you have, e se, e, e se você passou por isso? Were you able to speak about His goodness? Você foi capaz de falar sobre a sua bondade? And if you were, e, e se você conseguiu? It was because the Holy Spirit lives in you. Foi porque o Espírito Santo vive em você. We see this in Acts 4. Where Paul, where Paul is, is talking, uh, is speaking to to God, and he says, "And now, Lord, consider the, their threats." É, e nós vemos isso no, no capítulo 14. Deus, é, perdão, Paulo falando com Deus. Pode dizer? And now, Lord, consider their threats. E agora, Senhor, considere as suas ameaças. And grant your servant. E é, dê aos seus servos. That he may speak boldly. Para que eles possam falar é, com coragem. A sua palavra. Yeah. So, so if we are to persevere, e se, e se nós perseverarmos, we need to persevere with the courage that is given only by the Holy Spirit. Nós precisamos perseverar com a coragem que apenas nos é dada através do Espírito Santo. We have to trust and believe. Nós precisamos acreditar e confiar that the same Holy Spirit, que o mesmo Espírito Santo, that was in Paul, que estava em Paulo, is in us. Amen. 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 So as we go further down, we see in verses 2 through 4, uh, as we see in verses 2 through 4, então, quando nós vamos lendo no verso dois e quatro, we see Paul and Barnabas encountering resistance. Nós vemos Paulo e Barnabé encontrando resistência. They're, re they're getting resistance from the Jews in the synagogue. Resistência dos judeus na sinagoga. And some of the Gentiles in the town. E alguns dos gentios na cidade. This is the point that I don't want us to miss. That when God, when when we have something that is going to be effective by God, we're going to run into opposition. E esse é o ponto em que eu quero em que nós guardemos, não esqueçamos que quando nós, when we Uh, are, We're going to run into opposition. Okay, que nós vamos encontrar oposição. The greater the effect of effectiveness of our ministry, uh, quanto maior a efetividade do nosso ministério, the greater the opposition. Maior é a oposição. Not only did the Jews reject the message, but they poisoned the minds of the Gentiles. Não apenas os judeus recusaram a mensagem, mas eles também envenenaram a mente dos gentios. So in this verse, então, neste verso, the tensions begin to rise. as tensões começaram a subir. But instead of being intimidated, mas ao invés de ser intimidado, Paul and Barnabas was inspired to stay even longer. Paulo e Barnabé foram inspirados a permanecer mais tempo. And they relied on the Spirit, e eles confiaram no Senhor and preached the message of grace. e pregaram a mensagem da graça. Think about that. The message of grace caused people to be angry. E, e mostra que a mensagem da graça faz com que as pessoas fiquem nervosas. Not be joyful. Não fiquem alegres. Or grateful. Ou agradecidas. This is showing us that this is not just a matter of knowing who God is. It's a matter of the heart. E isso não mostra que não é uma questão de conhecer ao Senhor, mas é uma questão do coração. So grace, grace is a funny thing. Então a graça é algo engraçado. It either tends to give people an unspeakable joy. É, pode dar uma alegre, é, perdão, uma alegria que é incomparável. Or it produces a hostile anger. Ou produz uma raiva hostil. So there's so, there's so much more we can we can unpack in this about a person's heart, but what I want us to see. Há muita coisa que eu posso falar sobre o impacto no coração, mas o que eu vejo aqui é que Paulo e Barnabas é que Paulo e Barnabé relied on God's grace. Eles dependeram da graça do Senhor. As they preached God grace, God's grace, enquanto eles pregavam através da graça do Senhor, they relied on God's grace. Eles dependiam da graça do Senhor. They depended on the Jesus that died on the cross. Eles dependeram do Jesus que morreu naquela cruz. To give them the courage para dar-lhes a coragem to persevere. para perseverar. So, we should persevere in the Lord's word. Então nós precisamos perseverar na palavra do Senhor at all times. Em todo tempo. So as we look at verses 5 
Então, quando nós vemos do verso 5 ao 7, we see Paul and Barnabas persevering with prudence. Nós vemos Paulo e Barnabé perseverando com prudência. So the definition for prudence is the ability to govern. A definição de prudência é a habilidade de governar. And discipline one's self. Em se autodisciplinar. By the use of reason. Pelo uso da razão. So immediately we see that this tension is, is rising. It goes from a verbal altercation to a, a physical altercation where they want to stone Paul and Barnabas. E nós vemos é, essa, essa tensão começando a subir de uma, de uma discussão apenas indo para uma, uma possível agressão física. We see that Paul and Barnabas learn about the attack. E nós vemos que Paulo e Barnabé souberam do ataque. And they choose to leave the town. E escolheram deixar a cidade. So this is this is what persevering in prudence, uh, in, in prudence looks like with the Lord. Isso é o é o que mostra o que é perseverar em prudência com o Senhor. It is it is the it is it is it is the, the discernment of the Holy Spirit. É um é um discernimento do Espírito Santo. To know when to stay. De saber quando ficar and when to leave. e quando ir. Everywhere we go, todo lugar em que nós vamos, we will not be welcome. Nós não seremos bem-vindos. Jesus tells us that in, in Matthew 10:14. Jesus diz em Mateus 10:14. If anyone does not welcome you, se ninguém te, te receber bem, or listen to your words, ou ouvir as suas palavras, shake the dust off your feet. Uh, Jogue a, a poeira dos seus pés When you leave that house, quando você deixar aquela casa or town. ou cidade. So for us today, então, para nós hoje, we must seek the in all our nós devemos buscar ao Senhor em toda a nossa vida. It is him who to give his é Ele quem prometeu em, para dar aos seus filhos sabedoria If we only ask. E, se, é, se apenas nós agirmos. Prudence is the knowledge of things to be sought. Uh, a prudência é algo, é, perdão, é a sabedoria de coisas a saber and to be avoided. e poder evitar. So God provides us with the Holy Spirit on the inside. Então Deus nos provê com o Espírito Santo. He provides us with, with, with the plan He has for us in our ministry. Ele nos provê com o plano que Ele tem para a nossa vida e o nosso ministério. Each one of us have a, each one of us has a calling from God. Cada um de nós temos um chamado de Deus. And in that calling, e neste chamado, we are to rely on God's wisdom. Nós precisamos depender na sabedoria de Deus. That ministry may be your school. É, seu ministério pode ser uma escola. It may be in your workplace. Pode ser no seu lugar de trabalho. It may be your, your home if you're a husband. Pode ser na sua casa se você é um esposo. This is important for for husbands as well. Importante para esposos também. Because if you can't take care of your bride, porque se você não não pode cuidar da of your wife, ah ok da sua esposa. How are you going to take care of Jesus' wife? Como você vai cuidar da esposa de Jesus? So we have we have a heart for God. Então nós temos um coração para Deus. But our heart is small. Mas nosso coração é pequeno. We run into this ministry into and into this life of Christ with excitement. Nós corremos para para essa vida de ministério e essa vida de Deus. But with our heart alone. Mas apenas com o nosso coração. We're we're unable to sustain. Nós não não temos a possibilidade de sustentar. The endurance. E, e, e durar muito tempo para deixar que Deus para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. So we're kind, we're kind of like the African cheetah. Nós somos como a, a cheetah africana. It has to chase its prey. Tem que uh, 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 run after its prey. Perseguir a sua presa. And it can run. It can run up to to 70 miles per hour. Pode correr até 120 km por hora. But it can only run a short distance. Mas apenas numa distância curta. And if it doesn't catch its prey, se ele não pegar a sua presa, it has to stop. Ele tem que parar. Rest. Descansar. And do it all over again. E fazer de novo. That is us. Isso é nós. If we don't allow 
rely on the heart of God, se nós não dependemos we'll uh, miss, we'll miss the ministry. no Senhor, nós vamos perder esse, esse timing, esse tempo do ministério and the calling e o chamado that God has called us to. que Deus nos chamou. So my encouragement to you today, então, meu encorajamento para vocês hoje if we want that revival that Prophet Vivian was talking about, se nós queremos esse avivamento que a profetisa estava falando, We have to persevere. Nós precisamos perseverar. Not by our own strength. Não apenas pela nossa própria esforço. Not by our own might. Não pela nossa própria mente. But by the power of God. Mas pelo poder de and Deus. And the Holy Spirit that lives in us. E no Espírito Santo que vive em nós. That same Holy Spirit. Este mesmo Espírito Santo. That heals. Que curou. That redeems. Que redimiu. That restores. Que restaurou. That calls the lost. Que what? Calls the lost. That goes after the lost sheep. Oh, que busca as ovelhas perdidas. That calls the backslid. Que, those that left the, the, the oh, que, those that left the faith. Que busca os perdidos. It is that spirit. É esse espírito. That is here today. Que está aqui hoje. That was here in July. Que veio em julho. And he's here. E está aqui. To heal. Para curar. Redeem. Redimir. And save. E salvar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you all so much. Obrigado. Amen. Amen. Perseverance, perseverance is the key é a chave to seeing para ver what God wants to do in your life, que Deus quer fazer na sua vida, in your family, na sua família, in, in your city, na sua cidade, in this church. E nessa igreja. When, you, when God speaks the word, quando Deus fala algo, and he releases a word over you, e quando ele libera uma palavra, a promise Deus, over you, uma promessa, a vision, de visão, a calling, um chamado, and that's on you, you feel it, the promise of God. Você, você tem que preencher essa, esse chamado de Deus. It, it goes into your heart, vai até o seu coração, and it, it, it changes the inside of you. E, e muda a sua, seu interior. And you are called to, to bring that word into reality. E você é chamado a trazer esta palavra à realidade. Over your life, na sua vida, your family, na sua família, to, to take what God has spoken in heaven, para pegar aquilo que Deus falou nos céus, and bring it to earth, e trazer para a terra. And it's the, the character that grit, e é este caráter que agarra, the, the, the perseverance, a perseverança, to take it from here, de trazer daqui, to here, para cá, to make it a reality, para fazer uma realidade, trazer a realidade. And what Russell was speaking to us, e o que o Russell estava falando para nós, is that when when there's verbal abuse, quando há um uh, uh, abuso verbal, physical abuse, abuso físico, attack against the word, attack contra a palavra de Deus. That God has spoken over our lives. Que Deus falou sobre as nossas vidas. Sometimes we give up. Às vezes nós desistimos. And we say it's not it's not worth it. E dizemos, não vale a pena. It, it's too hard. É muito difícil. I, it's too difficult to bring this to earth. É muito difícil trazer isso para. To terra. bring revival to earth. Trazer avivamento para. To bring terra. change to earth. Para trazer mudança para. To bring terra. the gospel to earth. Para trazer o evangelho para a terra. To my family. Para minha família. To my marriage. Para meu casamento. My kids. Meus filhos. It's too difficult. É muito difícil. I see the promise. Eu vejo a promessa. I heard what God said. Eu ouvi o que Deus disse. I, I, I sense it inside me. Eu sinto dentro de mim. But, but the, the attack is so great. Mas o ataque é tão grande that I don't know what to do. Que eu não sei o que fazer. Paul, Paulo, he fought. Ele lutou. He held on. Ele aguentou. He did not give up. Ele não desistiu. He moved with wisdom. Ele trabalhou com perseverança, with prudence, com prudência, but also with boldness, com, e também com ousadia, to bring, to bring to para trazer isso à realidade and, and make the word come forth. e fazer a palavra vir o evangelho ser pregado. But in, in our lives, mas em nossas vidas, sometimes we face às vezes nós nos enfrentamos the reality a realidade that everything around us de que tudo ao nosso redor looks different se parece diferente than what God has put in our mind do que Deus colocou no what nosso coração in our heart que ele falou em nossos corações is anybody there e alguém está nesse ponto you have a vision você tem a visão you have a word você tem a palavra you have a calling você tem um chamado you you like how do i get it from here e entendi como eu pego daqui para trazer para cá. 
And this morning, e nesta manhã, the key, a chave, is the Holy Spirit. É o Espírito Santo. The power of, of the Deus Holy Spirit. O Espírito Santo. When the Holy Spirit comes upon you, quando o Espírito Santo vem até nós, you will receive power. Nós recebemos poder. You will receive comfort. Nós recebemos conforto. You will receive wisdom. Nós recebemos sabedoria. Truth, verdade. To be able to bring para poder trazer everything that God has spoken, tudo aquilo que Deus falou, to light, to reality, a luz, a realidade. And so we need the Holy Spirit. Então nós precisamos do Espírito Santo. He's God with us. Ele é Deus conosco. Emmanuel. Emmanuel. God who speaks. Deus que fala. Strengthen. For his power. Nos dá poder. Builds up. Nos levanta. He breaks through the wall. Ele quebra as barreiras. You hear me? He breaks through the wall. Você me ouviu? Ele quebra as barreiras. The resistance. A resistência. The Holy Spirit breaks through the walls. Quebra as paredes. He does the work that we can't do. Ele ele Uh, what? Sorry. He does the work. Oh, ele faz o trabalho que nós não podemos that fazer. We cannot do. So this morning, I want to invite the team up. E nesta manhã eu quero convidar a equipe de, the, the worship, the Me acompanha a equipe de louvor. Music. And I want us to, I want us as, I want us to respond to this work. E eu quero que nós possamos responder a esta palavra. It's important. É importante to respond when God speaks. Responder quando Deus fala. He put a word in your heart. Ele colocou uma palavra. I believe that God has spoken to each one of you. Eu acredito que Deus falou his, com cada um de vocês. His children they hear His voice. A sua, seus filhos ouvem a sua Amen. voz. Amen. Amen. You've heard God speak to you. Você ouviu Deus you falar para você. Bible. Você leu a Bíblia. You've received promises from God. Você recebeu promessas de Deus. Calling on your life. Chamado sobre a sua vida. For your family. Para a sua família. For salvation, para salvação, for healing, para cura, provision over your life, provisão sobre a sua vida. And now we want to see God. E nós queremos agora ver Deus. We need the Holy Spirit. Nós precisamos do Espírito Santo. To walk this out, caminhar sobre nós, no nosso meio. Jesus, Jesus, Jesus. There's been an attack against you. Tem tido um ataque sobre você. Verbal, verbal, sometimes physical, às vezes físico também. A resistência, mais resistência. The enemy doesn't want you to shine. O inimigo não quer que você brilhe. He doesn't want to see the word of God in you. Ele não quer ver a palavra de Deus em você. Come out, saiu from your mouth. Através da sua boca. To shut you up. Ele está tentando te calar. That you wouldn't confess the goodness of God. Que você não confesse a bondade de Deus. For fear. Por medo. Some of you, it's inside of you. Alguns de vocês está dentro de vocês. This calling, este chamado. This, this word that God has said in you. palavra que Deus tem te dado. This promise that God has said in you. Essa, essa promessa que Deus colocou em você. And it's not coming out. E não está saindo. Because of the opposition, por causa da oposição, the persecution, da perseguição, but greater, mas é maior, is He, é Ele, that is in you, que está em você, than He, que Ele, is in the world, daquele que está no mundo. Greater is He, maior é aquele. Greater is our God, maior é o nosso Deus. Say with me, greater is my God. Diga comigo, maior é o meu Deus. That is in me, the timing, then he, do que aquele, that is in the world, que está no mundo. Would you stand up with me? And I'm going to invite our team. Would you guys come up here?